এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কোন একটা বৃত্ত বাস্তব বৃত্ত এবং কাল্পনিক বৃত্ত অর্থাৎ কোন একটা বৃত্ত বাস্তব হবে না কাল্পনিক হবে বাস্তব হওয়ার শর্ত কি বা কাল্পনিক হওয়ারই শর্ত কি বা আমি কখন বুঝবো যে বৃত্তটা বাস্তব বৃত্ত আর বৃত্তটা কাল্পনিক বৃত্ত তোমার মাথার মধ্যে নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রশ্ন ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে গেছে ভাই বৃত্ত আবার বাস্তব কাল্পনিক হয় নাকি বৃত্ত তো বৃত্তই হয় কিন্তু ভাইয়া ইকুয়েশন দ্বারা কোন একটা বৃত্তকে আমি প্রকাশ করতে পারি কিন্তু ওই বৃত্তটা বাস্তবে অ্যাকচুয়ালি অঙ্কন করা সম্ভব কিনা বা ওই বৃত্তটাকে অ্যাকচুয়ালি শেপ প্রদান করা সম্ভব কিনা সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তো সেই হিসেবেই আমরা বলতেছি যে কোন একটা বৃত্ত বাস্তব হবে না কাল্পনিক হবে বা বাস্তবই যদি হয় বা কাল্পনিকই যদি হয় তাহলে সেটা কোন শর্ত সাপেক্ষে হবে বা কাকে দেখে আমি চিহ্নিত করব তো চলো দেখি বাস্তব বৃত্ত ও কাল্পনিক বৃত্ত যে কোন একটা বৃত্ত বাস্তব হবে না কাল্পনিক হবে তো আমরা বৃত্তের যে সাধারণ সমীকরণটা দেখেছি সেখানে কি জন্য দেখেছি ভাইয়া বৃত্তের সাধারণ সমীকরণে বলা হয়েছিল কেন্দ্র ছিল কত ভাইয়া কেন্দ্র ছিল মাইনাস জি মাইনাস এফ কিছুক্ষণ আগেই আমরা পড়েছি মাইনাস জি মাইনাস এফ এবং ব্যাসার্ধ ছিল কত আর ইজ ইকাল টু রুট অফ অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে ব্যাসার্ধ কি বলো ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ইজ ইকাল টু রুট অফ অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাই যদি হয় তাহলে এবার একটু খেয়াল করে দেখো এই ব্যাসার্ধের ভ্যালু কার উপরে ডিপেন্ড করতেছে বারবার করে বলছি কার উপর ডিপেন্ড করতেছে যে এই রুটের ভেতরে যেটা আছে জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তার উপর ডিপেন্ড করতেছে কার উপর জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি কারণ এটা যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তখন ডেফিনেটলি আর এর ভ্যালু কেমন অসংজ্ঞায়িত চলে আসবে আর আর এর ভ্যালু অসংজ্ঞায়িত চলে আসলে ব্যাসার্ধ কি অসংজ্ঞায়িত অবাস্তব হতে পারে যদি ব্যাসার্ধ অবাস্তব হয়ে যায় তাহলে কাল্পনিক হয়ে যায় তাহলে কি পাবো বলো ব্যাসার্ধ কাল্পনিক হয়ে গেলে বৃত্ত আমাকে কল্পনাই আঁকতে হবে বাস্তবে নিশ্চয়ই পারবো না তার মানে এখান থেকে আমরা পিওর একদম শিওর হয়ে গেছি সেটা কি বলো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বৃত্তটি বাস্তব হবে বৃত্তটি বাস্তব হবে যদি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ইজ গ্রেটার দেন জিরো হয় কারণ কি যদি শূন্য অপেক্ষা এর ভ্যালুটা জিরো বড় হয়ে যায় শূন্য অপেক্ষা যদি এর ভ্যালুটা বড় হয়ে যায় তাহলেই শুধুমাত্র আমি কি করতে পারবো বলো আর এর একটা নির্দিষ্ট মান পাবো বাস্তব মান আর সেই বাস্তব মানটা ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধটাকে নিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করতে পারবো কিন্তু যদি এখন ঘটনাটা এরকম হয় যে সাপোজ মনে করো তোমার মাথার মধ্যে খেলতেছে ভাই এটার ভ্যালু তো জিরো হইতে পারতো যে জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এর ভ্যালু তো জিরো হতে পারতো যদি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এর ভ্যালু জিরো হয়ে যায় তাহলে তো আর এর মানও জিরো চলে আসে এখন জিরোকে বর্গমূল করলে জিরোই পাওয়া যায় তখনও কি বাস্তব পাবো ব্যাসার্ধ যদি জিরো হয়ে যায় খেয়াল করো এই একটা বৃত্ত এই বৃত্তের এটা হচ্ছে কি বলো তার সর্ব পরিধির উপর অবস্থিত একটা বিন্দু আর এটা কি বলো কেন্দ্র তাহলে এখান থেকে যদি ব্যাসার্ধ কমতে 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 জিরোই নেমে আসে তাহলে কি বলো তো ওই কেন্দ্রের উপরে চলে আসে না ব্যাসার্ধ জিরো হয়ে গেলে সেটাও তো আমরা অঙ্কন করতে আসি বাস্তবেই পাচ্ছি আর এই माइनसू जिरो তার মানে কি আমি বলতে পারি বাস্তব হওয়ার জন্য বড় হইতে হবে এটাও তো বাস্তব ডিফাইন করে তার মানে এটা কি ইকুয়াল আর গ্রেটার দেন ইজ ইকাল টু জিরো হলেই কি হবে বলতো সেটা বাস্তব হয়ে যাবে আমি আবার বলছি খেয়াল করে শোনো বৃত্তটি বাস্তব হতে গেলে হয় পজিটিভ হতে হবে না জিরো হইতে হবে যদি পজিটিভ হয়ে যায় ভাই তাহলে সেটা বাস্তব যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে বাস্তবে আঁকতে পারবো যদি বাস্তবে আঁকতে পারি তাহলে কি হতে হবে একবার জিরো সমান হতে পারে বা জিরোর থেকে বড় হতে পারে যার জন্য একবার লিখেছি বৃত্তটি বাস্তব হবে যদি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ইজ গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় অর্থাৎ জিরোর থেকে বড় বা জিরোর সমান হয়ে যায় 
এখন দেখো যদি শুধুমাত্র জিরোর সমান হয়ে যায় তাহলে যে বাস্তব বৃত্ত পাবো সেই বৃত্তটা হবে কি বলতো বিন্দু বৃত্ত কিন্তু যদি বাস্তব না হয় অবাস্তব হয় অর্থাৎ এই আর এর ভ্যালুটা যদি জি স্কয়ার প্লাস এফ স্কয়ার মাইনাস সি এর ভ্যালু নেগেটিভ চলে আসে তাহলে আর এর ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে কাল্পনিক হয়ে যাবে অর্থাৎ বৃত্তটা আমি কি পাবো কাল্পনিক বৃত্ত কিন্তু সমীকরণ ঠিকই কি করবে বলতো সমীকরণ ঠিকই লিখা যাবে কিন্তু সেটা অবাস্তব বা কাল্পনিক বৃত্ত হয়ে যাবে তার মানে আমি বলতে পারি বৃত্তটি কাল্পনিক হবে যদি যদি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ইজ লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ জিরো অপেক্ষা যদি এর ভ্যালুটা ছোট হয়ে যায় তাহলে সেটা কেমন পাওয়া যাবে বলো অবাস্তব বা কাল্পনিক বৃত্ত তো এটাই ছিল আমাদের কি বলতো বৃত্তটা বাস্তব হবে নাকি অবাস্তব হবে নাকি কাল্পনিক হবে তা আমাদেরকে নির্ণয়ের সিস্টেম তাহলে এখন থেকে তোমার যদি কোয়েশ্চেনে আসে যে বৃত্তটা কেমন ছিল যেমন এই যে যে সাপোজ মনে করো বিন্দু বৃত্ত এই বৃত্তটা কেমন হবে সেটা তুমি ডিফাইন করো তাহলে কেমন হয় দেখো তোমাকে যদি বলা হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো এটা কি বৃত্তের সমীকরণ এটা কি বৃত্তের সমীকরণ তুমি কি বলবো বলো তো যে ভাইয়া এর ব্যাসার্ধ তো জিরো এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেছিলাম তার সাথে তো মিল খায় তার মানে ডেফিনেটলি এটা একটা বৃত্ত এটা কি বাস্তব বৃত্ত না অবাস্তব বৃত্ত ডেফিনেটলি এটা বাস বাস্তব বৃত্ত বাস্তব বৃত্ত যদি হয় কোন টাইপসের বৃত্তের মধ্যে পড়ে তোমার যদি অপশনে বিন্দু বৃত্ত দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে বিন্দু বৃত্তই অ্যাপসলিউটলি ডাকাই দেওয়া হবে বৃত্ত ডাকাই আসলে হবে না কারণ কি এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবে একটা বিন্দু বৃত্তের সমীকরণ কারণ কি ব্যাসার্ধের ভ্যালু কত বলো তো জিরো বোঝাতে পারছি নিশ্চয় ধন্যবাদ এর পরে যে টপিকসটাতে আমরা যাব সেটা হচ্ছে বৃত্তের আরও একভাবে সমীকরণ আমরা বের করতে পারি সেটা কার মাধ্যমে যদি কোনো বৃত্তের ব্যাসের দুই প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে ব্যাসের প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা থাকলে কিভাবে বৃত্তের সমীকরণ বের করতে পারি তাহলে টপিক্সের নাম কি ব্যাসের প্রান্তবিন্দুর প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক দ্বারা সমীকরণ নির্ণয় ব্যাসের প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্কের দ্বারা সমীকরণ নির্ণয় কার সমীকরণ হয় বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কিরকম করে দেখি ভাইয়া সাপোজ মনে করো এটা একটা বৃত্ত ব্যাস কাকে বলে তা তো আমরা জানি যে 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 কেন্দ্র দিয়ে যায় তাকে ব্যাস বলে বা বৃত্তের বৃহত্তম যাকে বলা হয় ব্যাস অর্থাৎ বৃহত্তম ব্যাস হতে হলে যা হতে হলে তাকে কেন্দ্র দিয়ে যেতে হয় তাহলে এইটাই হচ্ছে কি বলো আমার ব্যাস এটাই হচ্ছে আমার ব্যাস এখন এই ব্যাসের এই একটা প্রান্ত এ প্রান্ত আর এই একটা প্রান্ত সেটা হচ্ছে বি প্রান্ত এ প্রান্তের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর বি প্রান্তের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এক্স টু এবং ওয়াই টু তো আমাকে বলেছে এরকম যদি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে ওই ব্যাসের তাহলে ওই ব্যাসের প্রান্তবিন্দুর মাধ্যমে এই বৃত্তের যে ইকুয়েশনটা হবে সেই ইকুয়েশনটা আমাকে বাইট করতে হবে তো সেটা বের করার জন্য আমরা সিম্পলি একটা সঞ্চার পথের ক্ষেত্রে আমরা পড়েছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই পড়ানোর সময় এই প্রথম শুরু করার প্রথমেও বলেছিলাম যে যে হচ্ছে এর উপর কেন্দ্র থেকে যে কোনো একটা দূরত্ব আমরা ধরে নিব সঞ্চার পথের যে হাজার হাজার বিন্দু আছে কোটি কোটি বিন্দু আছে সেই বিন্দুর সেট থেকে দ্বারা গঠিত বিন্দুগুলো দ্বারা গঠিত সেটের থেকে যে কোনো একটা বিন্দুকে সাধারণ বিন্দু হিসেবে চিন্তা করে নিব তাহলে এখানে সেই বিন্দুটা চিন্তা করে নিচ্ছি পি বিন্দু সেটা কত এক্স ওয়াই মানে যদি সমীকরণ হতে হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি সঞ্চার পথ আসতেই হবে তাহলে এবারে একটু খেয়াল করে দেখি যে এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের সেই নির্দিষ্ট বিন্দু পি এখন আমি করলাম কি আমি করলাম এর সাথে পি কে যোগ করে দিলাম আর বি সাথে পি কে যোগ করে দিলাম অর্থাৎ এ বি এবং পি সরি পি বি এবং পি এ তৈরি করলাম তাহলে এবার একটু খেয়াল করে দেখি এখানে এ বি সি একটা সরি পি এ বি একটা ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে পি বি একটা কি তৈরি হচ্ছে ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে কেমন ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে ভাইয়া সেই ছোট্টবেলায় পড়ে এসেছি ভাই একটা অর্ধবিত্তস্থ ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে অর্ধবিত্তস্থ মানে এখানে যে ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে সেই ত্রিভুজের পি কোনটা একটা অর্ধবিত্তস্থ কোন তৈরি করেছে কেমন কোন তৈরি করেছে অর্ধবিত্তস্থ কোন যে পি এ বি একটা ত্রিভুজ 
P A B একটা ত্রিভুজ যার এই P কোণটা একটা অর্ধবৃত্তস্থ কোণ তৈরি করে কি কোণ তৈরি করে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ আর ছোটবেলায় পড়ে এসেছি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ অলওয়েজ কেমন হয় ভাইয়া 90 ডিগ্রি হয় অলওয়েজ কেমন হয় 90 ডিগ্রি হয় তাহলে সেই অর্থে আমি डेफिनेटলি বলতে পারি যে A P B কোণ A P B ইজ इक्वल टू 90 ডিগ্রি কারোর তো আপত্তি থাকার কথা না কারণ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ মানেই কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি এখন থেকে এই কনসেপ্টটা বৃত্তের ক্ষেত্রে তুমি যদি আনতে পারো তাহলে অঙ্ক করাটা তোমার জন্য খুব সুবিধা হয়ে যাবে তো সেই জন্যই বলতেছি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ 90 ডিগ্রি হয় তাহলে डेफिनेटলি 90 ডিগ্রি হতে গেলে এই AP এর উপরে BP লম্ব বা BP এর উপরে AP লম্ব বলতেই পারি তার মানে বলতে পারি সূত্রাং সূত্রাং যে AP লম্ব BP বা BP লম্ব AP যে কোন একটা কিছু বলতেই পারি আমি হয় AP BP এর উপর লম্ব ছিল না BP AP এর উপর লম্ব ছিল যেহেতু 90 ডিগ্রি এখন তাই যদি হয় তাহলে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করো যে তোমাদের সরল রেখা চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় আমি একটা কথা বলেছিলাম ঢাল নির্ণয়ের সময় যে দুটো ঢাল দুটো সরল রেখার ঢালের গুণফল যদি পরস্পর माइनस वन है सर दूधों शॉर्ट लेखा ढालेर गुणफल जो दी माइनस वन है ताहोले शॉर्ट लेखा दाई परस्पर कैमोन है बोलो तो 90 डिग्री है 90 डिग्री तब उस्तान करे शॉर्ट लेखा दाई परस्पर एक बोल लंबो है ताई जो दी है तो लेखा नहीं तो ख्याल करे देखिए तो एपी यार बीपी जहेतु लंबो तले तादें ढालेर गुणफल डेफिने� of AP into M of BP is equal to minus 1 और चाद AP ए ढाल एबंग BP ए ढालेर गुणफल कदो आबे बलो minus 1 हबे AP ए ढालेर गुणफल BP ए ढालेर गुणफल is equal to minus 1 हबे बात तुम्ही एरोकम बोलते पारो जे M1 into M2 M1 into M2 और चाद AP ढाल के M1 धोरे निये छो BP ढाल के M2 धोरे निये छो M2 धोरे निये छो M2 तले एकोन ढाल बशाओ तो दूटो बिन तुर इस्थानां को जाना थाकले ढाल बेर गोरार फर्मुला तो मरा शिखे आश्यो शेटा की बलो तो कोटि दोयर बियोग फल माइनस भुज दोयर बियोग फल कोटि दोयर बियोग फल डिवाइसरी कोटि दोयर बियोग फल डिवाइडेड भुज दोयर बियोग फल तले एको ना शो एम वन इटर जोन कोटि दोयर बियोग फल को तो वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड एक्स माइनस एक्स वन ठीक किरा इनटू एम टू तक यहाँ पे बोलो तो कोटि दोयर बियोग फल तले वाई माइनस y2 x minus x2 is equal to minus 1 ताई जो दी होई उपर एक्टा देखो गुना करे आसे y minus y1 into y minus y2 is equal to x minus x1 into x minus x2 देखो सामने एक्टा minus आसे आर गुनन कोरे दिये छी आम रा एकुन वी पाशे टाके जो दी एई पाशे नी आशी ताले क्या मुन हो जाए वोला positive होए जाबे एक खताई बोलते � y minus y2 is equal to 0 एटाई होच्छे की जे कोनो एक्टा बित्तेर जोदी ब्याशेर कोनो एक्टा बित्तेर ब्याशेर जोदी <coughs> सरी भाया कोनो एक्टा बित्तेर ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দয়ের স্থানাঙ্ক যদি আমার জানা থাকে তাহলে সেই প্রান্তবিন্দু দয়ের স্থানাঙ্কের সাহায্যে ওই বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করা যায় এবং সেটা কোন সূত্রের সাহায্যে এই ফর্মুলার সাহায্যে দেখো একটা প্রান্তবিন্দু দয়ের স্থানাঙ্ক ছিল x1 y1 এবং আরেকটা ছিল x2 y2 দেখো এখানে ফর্মুলা কি এসেছে x x1 সরি প্লাস কেন হবে উফ ডিসগাস্টিং হয়ে গেল দেখতেছে x x1 x x2 y y1 आरक्टा की into y minus y2 एई फर्मुलाई जोदी आमी आखोन एई गुलो के बोशिये दी ताहोले की पे जाओ बलो तो वोई बीत तोटार समी करोन पे जाओ তাহলে এটাই ছিল হচ্ছে কি বলো আমাদের ব্যাসের প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে ব্যাসের প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক থেকে আমরা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি 